সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি গ্রামীণ ফোন আজকের সংবাদপত্রে দর্শক মণ্ডলী আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ আরাফাত শিক্ষক গবেষক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আরাফাত আপনাকে সতে স্বাগত জানাচ্ছি নিয়ম অনুযায়ী আমি এটা শিরোনাম দেখে নিই তারপরে আপনার সাথে আলোচনায় যাব দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হচ্ছে সবুজ সংকেত পাননি কেউ প্রচারণায় একাধিক প্রার্থী ত্রিজির অপেক্ষায় তরুণ প্রজন্ম মানবজমিন নজিরবিহীন সাংবিধানিক সংঘাতের মুখে বাংলাদেশ একদলীয় নির্বাচন হলে অসাংবিধানিক শক্তির আশঙ্কা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সময় আপত্তি শেখ হাসিনার ভোটের গণসংযোগে গ্যাসের রাজনীতি সকালের খবর গণভবন থেরাপিতে কাজ হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী জাতির সঙ্গে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়েছে বিএনপি যদিও যাচ্ছেন তিনি যায় যায় দিন পুঁজিবাজার আওয়ামী লীগের গলার কাটা আসার ফাঁদে নির্বাচন মানব কণ্ঠ সমাধান না অনিশ্চিত গন্তব্য উনত্রিশ হাজার চোখ ফাঁকি দিয়ে সাজালালে চোরা চালান নয়া দিগন্ত বিদ্যুতের করিডোর পাচ্ছে ভারত রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও সাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দৈনিক ইনকিলাব রাজনৈতিক মঞ্চে নাটকীয় দৃশ্য ও জাতিসংঘের অধিবেশনে শেখ হাসিনার যোগ দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি নেই আসলে যাচ্ছেন ভোরের কাগজ বিএনপি দল ছোটরা ফিরছেন সাত হাজার কোটি টাকার নয় প্রকল্পের সায় তিনি দিনকাল নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে দুর্বার আন্দোলনে সরকারের পতন ঘটানো হবে ফখরুল আমাদের অর্থনীতি আওয়ামী লীগ চাঙ্গা নানা চাপে বিএনপি বিএনপি রূপরেখাকে স্বাগত জানাবে চোদ্দ দল মনিক বার্তা প্রস্তাবিত শিল্পমন্ত্রী কঠিন শর্তের ঋণের হিসাব চেয়েছে আইএমএফ অর্থনীতি প্রতিদিন রেকর্ড রিজার্ভ নিয়ে নানাকে বিতর্ক রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন প্রস্তুতি জানার চেষ্টা ইউর দৈনিক সংগ্রাম ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের কাছে পদদলিত জাতীয় স্বার্থ রূপগঞ্জ রণক্ষেত্র দুই শতাধিক যানবাহন ভাঙচুর আলোকিত বাংলাদেশ মহা অক্ষচায় চোদ্দ দলের শরিকরা বর্ষের সংসদ সমঝোতা কত দূর মোরের ডাক সংলাপের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে রুশ প্রস্তাবে সিরিয়া পরিস্থিতি নাটকীয় মোর তিনি বর্তমান বিএনপি বাইরে যাই বলুক প্রার্থী মনোনয়ন শেষ পর্যায়ে লাভ ও লাভের দুলাচলের সংসদ সদস্য পদ ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস চাইনিজ ফার্মস এনগেজ ইন টু মেজর রোড এক্সপ্যানশন প্রজেক্টস ডিজেপিআর অনেকগুলো খবর যদিও ওই ওই রকম খুব বাইটিং কোনো রিপোর্ট কাগজে আজকে নেই তবে সর্বশেষ যেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টা আগে যে খবরটা আসছিল প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনে যাচ্ছেন না আর অল্প ঘন্টা দুই এক আগে যে খবর আসছে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন এদিকে কি মনে হয় না যে সরকারের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে এটা একটা আমি যেটা বলবো যে এক ধরনের অফকোর্স ইনডিসিশন তো ছিল একটা সিদ্ধান্তহীনতার একটা জায়গা তো ছিল যার কারণে একটা সার্টেন ডিসিশনে আসতে পারেনি বিভিন্ন কিছু বিচার বিবেচনা করে আমার যেটা মনে হয় গতকাল পর্যন্ত বা তার আগ পর্যন্ত হয়তো বিভিন্ন চিন্তা করছিলেন যে এরকম একটি সময় দেশে যখন মানে নির্বাচন সামনে তারপরে সেগুলো নিয়ে একটা সলিউশনে আমরা পৌঁছতে পারিনি এরকম একটা বাস্তবতায় উনি দু সপ্তাহের জন্য দেশে বাইরে থাকবেন এটা কতটুকু ঠিক হবে আবার সংসদ অধিবেশন বসছে অধিবেশনকে নিয়েও সবার তাকে আছে কি হয় ওখানে কোনো নতুন কিছু আসে কিনা এই বাস্তবতা হয়তো এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়তা ছিল সেই জায়গা থেকে হয়তো এক রকমের সিদ্ধান্ত গতকাল নিয়ে নিয়েও হয়তো ফেলা হয়েছিল যেটি গণমাধ্যমে এসেছে পরবর্তীতে অন্য কোনো নতুন কোনো রিয়ালিটি হয়তো উন্মোচিত হয়েছে তার সামনে যে কারণে উনি আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উনি যাবেন তবে একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে এটি ওনার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিশন কিন্তু সিদ্ধান্ত নিহিত জায়গাটি ছিল বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কোনো বাধা বা চাপ এগুলো কোনোটাই কোনো কারণ ছিল না হয়তো বাস্তবত বিবেচনায় নিয়ে গতকাল যেটি ভেবেছেন আজকে চেঞ্জ করেছেন যে ঠিক আছে যাই বা যাব এরকম একটি চিন্তা করেছেন আমার যেটা মনে হয় যাই হোক যাওয়াটাই হয়তো বোধ করি ভালো দেশের জন্য রাজনৈতিক সংকট আপনি একটু টাচ করেছেন আসলে এই সংকট নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আলোচনা করছি আপনার মতামত আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখি কিন্তু একটা সমঝোতা তো হতে হবে অ্যাবসলিউটলি না সমঝোতা তো অবশ্যই কিন্তু সমঝোতা তো হচ্ছে না সমঝোতা হচ্ছে না বাট আমার কেন জানি মনে হয় হয়ে যাবে সমস্যাটা কি হচ্ছে যে রাজনীতিতে এখন সমঝোতা হয়ে গেলেও তো সমস্যা সমঝোতা হয়ে গেল রাজনীতিবিদরা তাহলে প্রত্যেকদিন তাদের একে অপরকে দোষারোপ এবং মতামত দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন তো কিছুই হবে না সব ঠান্ডা হয়ে যাবে আমাদের জন্য সমস্যা আমরা মনে হবে যে কেন কোথায় কি সমস্যা হলো আবার কারণ আমরা তো অভ্যস্ত এর মধ্যে এবং হয় কি রাজনীতিবিদরা যদি করেন যে যারা জনগণ এবং ভোটার স্পেশালি স্পেশাল ভোট ভোটের আগে তাদের মানে ভোটার্সদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তারা খেলেন এক ধরনের বিভিন্ন ধরনের গেম তাদের থাকে কৌশল তাদের থাকে সেই কারণে তারা কিন্তু এক ধরনের পরিস্থিতি মানে লাস্ট মিনিটের আগ পর্যন্ত তারা ধরে রাখেন একে অপরকে দোষারোপ করা কে কার ভুল কত ধরে দিতে পারে এবং সমঝোতা যে হচ্ছে না তার জন্য কে কাকে কত বেশি দোষ দিতে পারে এরকম একটি জায়গা ধরে রাখার জন্যই সমঝোতা হয়তো হচ্ছে না আপনার ধারণাটা কেন হলো যে আসলে সমঝোতা হয়ে যাবে আমরা তো দেখি না যে কো
প্রথম কথা হচ্ছে তাদের বিভিন্ন কথাবার্তা থেকে আলোচনা এবং দ্বিতীয়ত মানে বিভিন্ন টক শোতে পার্টিসিপেট করতে যে আপনি তো দেখেন যে আমি মানে বিএনপি পক্ষ পক্ষ নেয়া যারা বুদ্ধিজীবী মহলে আছেন বা এবং বিএনপি নেতারা আছে তাদের সাথে তো বসা হয় তো টক শোর আগে পরেও তো অনেক আলাপ আলোচনা হয় সেই আলাপ আলোচনাগুলো থেকে যেটা আমি বুঝি যে বিএনপির একটা মনস্তত্ব একটা দাঁড়িয়ে গেছে মানে পাবলিকলি এবং প্রাইভেটলি যে কথাগুলি আমরা আমি শুনি পার্সোনালি সেখান থেকে যেটা বুঝি তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছেন বা নিশ্চিত হয়ে বসে আছেন যে সামনে একটা ইলেকশন হলে যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয় তারা জিতবেন এরকম একটি জায়গা থেকে বিএনপি নিশ্চয়ই চিন্তা করছে যে ইলেকশনটা হওয়া দরকার তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কারণ তারা যদি নিশ্চিত হয়ে থাকেন তাদের মনস্তাত্ত্বিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলছি যে একটি ইলেকশন হলে তারা পার্টিসিপেট করলে তারা জিতবেন সেক্ষেত্রে দেখুন আওয়ামী লীগ হেরে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে যাচ্ছে ইলেকশন যদি না হয় মানে কোনো কারণে যদি ওয়ান ইলেভেন টাইপের কিছু একটা হয় সেক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ সরকারে থাকছে না বিরোধী দলে যাচ্ছে তো বিএনপির পয়েন্ট অফ ভিউটা অনেকটা এরকম যে মোটামুটি বিশ্বাস করতে পারে একটা আস্থায় নিতে পারে এরকম অন্য কোন সৃজনশীল ফর্মুলা আসলেও হয়তো তারা ইলেকশনের জন্য মানে চলে আসবে এবং ইলেকশনটা বিএনপি অনেক বেশি ডেসপারেট টু কাম ইন টু ইলেকশন এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা আপনি কি করে মনে আমি মনে করি এটা হবে কারণ কি দেখেন আমি নিজে দেখি অনেক ধরনের সুযোগ আছে আসলে মানে আপনার এই সংবিধানের মধ্যেও নিয়ে আসার কারণ আর একটা জিনিস হচ্ছে কি দেখেন বিএনপি যেটা চাচ্ছে যে ত্রয়োদশ সংশোধন ফিরে যাওয়া এই ত্রয়োদশ সংশোধন ফিরে যাওয়াটা আওয়ামী লীগ কোনোভাবে মেনে নেবে না এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় এক তো হচ্ছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে যেহেতু আপনার কোর্টের রায় আছে এবং আমি কিন্তু রায়ের কথা বলছি অবজারভেশনের কথা বলছেন এবং এখন আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ রায় আছে ধরুন আওয়ামী লীগকে আমরা যতই দোষ দিই শর্ট অর্ডারের পরে সংবিধান সংশোধন করেছে হেন তেন হাবি যাবি কিন্তু আজকের বাস্তবতায় তো শর্ট অর্ডার পূর্ণাঙ্গ রায় দুটোই আছে তো এই বাস্তবতায় কথা বলতে গেলে পূর্ণাঙ্গ রায় দেখলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দুটো টার্মের কথা বলা হচ্ছে সেটিও কিন্তু বলা হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে কারণে নির্দলীয় নিরপেক্ষ অনির্বাচিত কাউকে আনার আর সুযোগ কিন্তু থাকছে না আফটার দা এই ওয়ার্ডিক্টের পরে এই বাস্তবতায় এসে আপনি ত্রয়োদ সংশোধনতে ফিরতে পারছেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে বিএনপিও ওই ত্রয়োদ সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না এটা আমি নিশ্চিতভাবে আপনাকে বলতে পারি কেন বিএনপি ত্রয়োদ সংশোধনী আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না যেটি বিএনপি দোষ দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে যে সমস্যাটা আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে কেন পঞ্চদ সংশোধনী করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিয়ে কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন যদি পঞ্চদ সংশোধনী আওয়ামী লীগ না করত ইভেন যদি কোর্টের রায় না আসতো যদি ত্রয়োদ সংশোধন থেকে যেত তাহলে কি বিএনপি নিশ্চিন্তে থাকতো অবশ্যই থাকতো না কারণ ওই ত্রয়োদ সংশোধনীর আওতায় তো বিএনপি কিন্তু ইলেকশনে আসতো না কেন ওই ত্রয়োদ সংশোধনী আওতাতে চিফ অ্যাডভাইজার হতেন এ বি এম খাইব হক সাহেব এবং প্রথম ব্যক্তি যিনি হওয়ার কথা এবি এম খাইব হক সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছে হামিদ সাহেব তো বিএনপির জন্য ওইটাও একটা ডিলেমা ছিল যার কারণে আপনি ধান কথা বলে যদি দেখেন বিএনপি কিন্তু হুবহু ত্রয়োদ সংশোধনীতে বিএনপিও ফিরতে চায় না তারা তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন কথা বলছে এক্সাক্টলি সেখানে আমি এখানে বলছি আসার জায়গাটা এখানে যে ত্রয়োদ সংশোধনী আওয়ামী লীগও চায় না বিএনপিও চায় না কোর্টও রায় দিয়েছে তার বিপক্ষে কাজে এমন একটি জায়গায় আমাদের যেতে হবে যেটা সবাই মিলে চায় আমার জনগণরা আমরাও মনে করতে পারি একটা আশ্বস্ত হতে পারি একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার গ্রহণযোগ্য রিলেশন হবে সেই জায়গাটি যেটা হতে পারে সেইখানে আমি সমঝোতার জায়গাটি আরও দেখি বিএনপি কিন্তু একদিক দিয়ে আমি মনে করি হাফ ছেড়ে বেঁচেছে নাহলে তাদের কিন্তু ওই এবিএম খায়ুল হক সাহেবকে নিয়ে বা ওই ত্রয়োদ সংশোধনীকে নিয়ে তাদের একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে হতো যেটা আবার বিএনপির জন্য অনেক বেশি আমি বলবো যে এখন যেমন গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে বিএনপির আন্দোলনটা কারণ তারা যেটা দেখাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায় সরকার বাতিল করেছে খুবই অযৌক্তিকভাবে অন্যায়ভাবে কিন্তু আমরা তো বলছি না যে আমাদের অধীনে ইলেকশন হতে হবে আমরা তো নির্দলীয় মানুষের অধীনে বলছি তাদের দাবিটা অনেক ফেয়ার ন্যায্য মনে হয় শুনে যার কারণে জনগণের কাছে কি গ্রহণযোগ্যতা বেশি পাচ্ছে এটা হচ্ছে রিয়ালিটি সেইখানে দাঁড়িয়ে মানে আমি বলবো যে এই এটা বাতিল হওয়াতে বিএনপির জন্য পলিটিক্যালি লাভ হয়েছে বাতিল না হলে বিএনপি কি করতো আন্দোলন করতো তত্ত্বাবধায় সরকারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে আপনি যেটা বলছেন যে সমঝোতা হবে এই যদি কেউ বলে থাকে তাহলে হবে সবচেয়ে আনন্দ সংবাদ এই জাতির জন্য কারণ সবাই কিন্তু আপনি যেটা বলছেন দুই রাজনৈতিক দল খেলছে সবকিছু বলছে না কিন্তু মানুষ কিন্তু জিম্মি জিম্মি হয়ে আছে একটা আশঙ্কার মধ্যে আছে কোনো সন্দেহ নাই এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমার এই জায়গাটা আবার বলি আমার আমার আশাবাদের জায়গাটা কাজে এই
মানে এই সংবিধানের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এবং এইখানেই আমি আশার জায়গাটা দেখি কারণ সরাসরি ভাবে ত্রয়োদশ সংশোধনের তাহলে তো এটা সংলাপ হতে হবে অফ কোর্স অফ কোর্স সংলাপ হতে হবে আমার কেন জানি ধারণা সংলাপ তো একটা ধরেন পাবলিকই হচ্ছে দুজন দু রকমের কথা বিভিন্ন জায়গা থেকে বলছেন এবং আমার মনে হয় যে পর্দার অন্তরালে হয়তো কিছু সংলাপ হচ্ছে এবং আমি একটা মনে করি বিএনপি এর একটা ভেরি গুড এন্ড পজিটিভ মুভ তারা যে রূপরেখা দেয়ার বিষয়টি এখন চিন্তা ভাবনা করছেন সো ভেরি পজিটিভ মুভ তাহলে হবে কি বিএনপি যদি একটা রূপরেখা দেয় এবং ওনারা বলছেন কিন্তু ওই যে সংবিধানের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে মানে প্লাস মাইনাস হতে পারে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একটা কিছু থাকলে হয় কি মতে হয় কিছু না থাকলে আলোচনা করাই মুশকিল হয়ে যায় বাট একটা কিছু থাকলে সেইখান থেকে কিছু প্লাস মাইনাস করে এটাকে একটা মানে শেপ শেপে নিয়ে আসা যায় যেখানে হয়তো একটা কনসেনসাস ডেভেলপ করলো তো আমি সেই দিক থেকে মনে করি ইটস এ ভেরি গুড মুভ এবং আমি মনে করি এটা দেরি হয়নি এটা সময়োচিত ঠিক আছে আর তো আগে হলে খুব তাড়াতাড়ি সমঝোতা হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো এটা কোন পলিটিক্যাল পার্টি চাচ্ছে না তো এখন এসছে এটা নিয়ে এখন আলাপ আলোচনা করা বা এটা নিয়ে কিছু তর্ক বিতর্ক করে একটা জায়গায় এটা পৌঁছবে কারণ এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি দুটো দল এনাফ ম্যাচিওর এনাফ টু নো যে যদি ইলেকশন না হয় অন্য কিছু হয় এর সবচেয়ে বড় ভিকটিমাইজ যারা হবে ভিকটিম হবে এই দুটো পলিটিক্যাল পার্টি এটা তারা খুব ভালো করে জানে তাদের সামনে একটা বড় উদাহরণ সামনে আছে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীরাও চেষ্টা করছেন উন্নয়ন সহযোগীরা চেষ্টা করছে এবং ডিপ্লোম্যাটিক সার্কেলের অনেকেই চেষ্টা করছে বাট আমি পার্সোনালি আমার আবার একটু দ্বিমত আছে এটা নিয়ে মানে হয় কি এটা মানে ইন এ ওয়ে তারা হয়তো যদি মানে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন সেটাকে আমি নেগেটিভলি দেখতে চাই না কিন্তু সহযোগিতা করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কখনো কখনো এটা খুবই বেশি ইন্টারফেরেন্স মনে হয় এবং দুঃখ লাগে এটা তাদেরকে আমি দোষ দিই না কারণ আমরা তো এই সুযোগটা তৈরি করে দিচ্ছি বলে তারা করছে আমি তাদের ক্ষেত্রে বলছি বাট ওভারঅল যেটা মনে হয় যে কেন জানি আমরা নিজেরা সমস্যা সমাধান করতে পারছি না কেন জানি উন্নয়ন সহযোগিতা অনেক বেশি এখানে আমরা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছি এটা সবাই বারবার একই ঘটনায় ঘটছে বারবার একই ঘটনা ঘটছে এই জিনিসগুলো আসলে মানে স্টপ হওয়া উচিত এবং বারবার একই ঘটনা কেন হচ্ছে মধ্যে আপনাকে আমি এর আগেও একদিন বলছিলাম যে আমরা সবসময় অ্যাডহক সলিউশন খুঁজেছি আমাদের আমরা যদি পারমানেন্ট সলিউশনে যাই তাহলে এই ঘটনাগুলি আর ঘটার সুযোগ থাকবে না অ্যাডহক বেসিসে যে কোনো সলিউশনে আপনি যাবেন ওটা কিন্তু ওই সমস্যা একটা রেখে দেয় পরবর্তী তারপর ওটা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় আমাদেরকে অ্যাবসলুটলি একটি সাংবিধানিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এমন একটি পারমানেন্ট সলিউশনে যেতে হবে যেখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ নির্বিশেষে যেই ক্ষমতায় থাকুক ইলেকশন প্রসেস নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো মানে বিতর্ক ওঠার কোনো সুযোগ থাকবে না সেই জায়গাতে আমাদের যাওয়া দরকার যেটা আমি মনে করি না অবশ্যই সেটার জন্য কিন্তু সেটা তো এটা নির্ভর করতেছে দুই রাজনৈতিক দলের বিশ্বাসের উপরে এবং বিশ্বাস এটাই তোমরা ঘাটতি লক্ষ্য করছি এটা ঘাটতি আছে আর একটা ঘাটতি আছে সেটা হচ্ছে যে একটা পারমানেন্ট সলিউশন খোঁজার জন্য অ্যাপ্রোচটাও নাই আমাদের কেন যেন একটা শর্ট টার্ম সলিউশনের মধ্যে আমরা আগামী ইলেকশন কেন্দ্রিক চিন্তা করছি এইটা কোনো রকমের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয়ে গেলেই তো হলো এই অ্যাপ্রোচের মধ্যে সমস্যা আছে পলিটিশিয়ানদের আমার যেটা মনে হয় আর একটু লং টার্ম চিন্তা করা উচিত আমি তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সামনের ইলেকশনকে মাথায় রেখে যারা চিন্তা করেন তার বিয়ন্ডে আমার মনে হয় নেক্সট জেনারেশনকে মাথায় রেখে চিন্তা করা উচিত ইভেন কখনো কখন নেক্সট সেঞ্চুরিকে মাথায় রেখে চিন্তা করা উচিত আজকে বসে এবং সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আপনার যদি কিছু কিছু জায়গায় আমরা মানে পারমানেন্ট সলিউশনে যেতে পারি তাহলে কিন্তু দেশটা একটা স্টেবল জায়গায় চলে আসবে এটা আমার মনে হয় দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় আপনি জানেন যে আজকে কাগজে আর একটা রিপোর্ট আছে সেটা হচ্ছে গতকাল যেটা বেরিয়েছিল আজকে একটা ফলো আপ স্টোরি আছে যেটা ঢাকার পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে যে সীমান্তের ড্রোন মোতায়েনের যে ভারতীয় উদ্যোগ সেটা বাংলাদেশ জানতে চেয়েছে আসলে যে এটা কি আসলে পাকিস্তানে যে অভিজ্ঞতা ড্রোন নিয়ে এবং এটা তো সরাসরি ভাবে আমি বলবো যে একটি দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ড্রোন এগুলো একটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কাজে এই জায়গাগুলোতে আমাদের উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল এবং সেই জায়গায় আমি মনে করি ঢাকা থেকে অফিসিয়ালি যে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে এটা খুবই যৌক্তিক ভাবে চাওয়া হয়েছে এবং এটা ঠিকই আছে এই ব্যাখ্যাটার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো এবং ব্যাখ্যার কিছু উত্তর আজকে খবরে আমি শুনছিলাম দেওয়া হয়েছে মানে একেবারে অফিসিয়াল লিখিত না বা নন অফিসিয়ালি যেটা বলা হয়েছে যে ওই ফাইন্যান্সিয়াল সরি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর রিপোর্টটিকে অস্বীকার করা হয়েছে বলেছে এটা ভুল মিস কোট করেছে সঠিক কোট করেনি বাট আমরা একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্টারি এভিডেন্স এরকম একটা রিপোর্ট তাদের উত্তর পেতে চায় আর কি এবং কোনোভাবে আমি মনে করি না যে এই ধরনের এই ড্রোন বিষয়গুলোকে আমাদের অ্যাপ্রুভ করা
সেটা আমরা জানতে চাই আর দ্বিতীয়ত আমি মনে করি এই ধরনের ইস্যু যখন উঠবে তখন আমার যে আকাঙ্ক্ষার জায়গাটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এগুলো আমরা গোটা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ সমস্ত গণমাধ্যম সমস্ত রাজনৈতিক দল সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বার্থে এক হয়ে আমাদের একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে এগুলো নিয়ে কোনো ধরনের সস্তা পলিটিক্যাল মানে খেলার মধ্যে আমাদের জড়িত হওয়া দরকার না আমার মনে হয় এখানে সেটা করলে আমরা অন্য প্রতিপক্ষকে অন্যদেরকে অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করে দিব আমাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ইন্টারফেয়ার করা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে ইন্টারফেয়ার করা এটা কিন্তু আমাদের খুব কষ্টে অর্জিত একটা মানে এটা খুব আত্মমর্যাদার জায়গা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সেইখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে যতই ধরেন তর্ক বিতর্ক চুলোচুলি থাক না কেন এরকম ইস্যুতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এক হয়ে যেতে হবে একে অন্যকে মানে বিপদে ফেলার একটা সুযোগ নিয়ে তৈরি করে এটা না করে এখানে আমাদের এই জায়গাগুলোতে আমাদের মিনিমাম অনেস্টি মিনিমাম পেট্রিয়টিজম এবং মিনিমাম কমিটমেন্টের জায়গা দেখানো খুবই দরকার যেটা আমি পার্সোনালি মনে করি আমি তো অনেক দিন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন মানে ছেলেদের নতুন বা বিশেষ করে ছাত্রদের সঙ্গে আপনার প্রতিদিনই মেলামেশা নতুন করে কেউ রাজনীতিতে আসতে চাচ্ছে না কেন রাজনীতিতে সরাসরি আসার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ কারো আমি দেখি না কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তারা অনেক কনসার্ন আসার ব্যাপারে হ্যাঁ একজাক্টলি সেইটা নিয়ে আবার আমি কনসার্ন যে রাজনীতিতে আসতে চাই না কেন এবং না চাওয়ার পেছনে আমার যেটা মনে হয় যে রাজনীতি নিয়ে যে একটা নেতিবাচক ধারণা মানে বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের এবং রাজনীতির মধ্যে যে সংঘাতময় যে যেটা তারা আপফ্রন্ট দেখছে তাদের চোখের সামনে তারা হয়তো আরো গভীরে যে দেখতে চায় না কেন এটা তৈরি হয়েছে কার দোষ কার ভুল এগুলো হয়তো বিচার করে না তারা তারা সরাসরিভাবে যেটা দেখছে সে সেই সেই চিত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় হয়ে তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায় তারা মনে করে যে আসলে তারা ওখানে যে ফিট করবে না বা করে উঠতে পারবে না এখান থেকে হয়তো তাদের না রাজনীতি ব্যাপারে নেতিবাচকতা বাট আমি আবার পার্সোনালি তাদেরকে যেটা বলার চেষ্টা করি যে কেউ কিন্তু কোনো পরিবেশ কারোর জন্য ভালো করে দিবে না তৈরি হয় না তো এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব আমি বলেছি রাজনীতিতে যে স্পেসটা আছে সেই স্পেসে যদি একটা ভালো মানুষ না আসে তাহলে ওখানে যে ভ্যাকিউমটা থাকে সেই ভ্যাকিউমটা কিন্তু ভ্যাকিউম থাকবে না কেউ না কেউ ওটা ফিলিং করবে এবং সেই কেউ না কেউ ওটা যদি খারাপ মানুষ হয় এবং একের পর এক যদি ভালো মানুষগুলি নিজেকে এক্সাক্টলি আমি সেটাই বলছি এই কারণে আমাদের আমাদের মধ্যে যাদের ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা আছে যারা রাজনীতিকে গঠনমূলকভাবে অবদান রাখতে চায় রাজনীতিতে আমি যেটা মনে করি আমাদের রাজনীতির মধ্যে যে সমস্যা আছে বা যে নেতিবাচকতা আছে সেটাকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করি বা এক্সকিউজ হিসেবে দাঁড় করে নিজে না আসার যে প্রবণতা সেটা না করে আমাদের যেটা করা উচিত আমাদের এখানে আসার চেষ্টা করা উচিত স্পেসে আরাফাতে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন গত কয়েক বছর যাবৎ আমরা আরেকটা ট্রেন দেখছি যে অনেকেই আবার ফেরত চলে যাচ্ছে যারা দেশে ফিরেছিল কিছু করার জন্য লেখাপড়া শেষ করে কিন্তু অনেকে আবার ফেরত যাচ্ছে এটা কিন্তু আরেকটা অন্য ট্রেন অ্যাকচুয়ালি আই এম নট টু শিওর অ্যাবাউট ইট মধ্যে ভাই একটা জিনিস যেটা দেখছি যে দেশে অনেকেই ফিরে এসছেন বেশ কিছুদিন ধরে এবং এটা পিছন অনেকগুলি কারণ ছিল একটা হচ্ছে তো বাংলাদেশের অনেক ধরনের অপরচুনিটি সুযোগ তৈরি হচ্ছিল আরেকটি হচ্ছে যে দেশগুলোতে যারা ছিলেন সেই দেশগুলোতে ইকোনমির অবস্থা খুব খারাপ ছিল টিকে থাকা ডিফিকাল্ট হয়ে গেছিল যার কারণে ফিরে এসছে আমি নিজেও আট বছর ন বছর আগে ফিরেছি দেশে এবং এসে শিক্ষাগত পেশা বেছে নিয়েছি ওভাবে আছি তবে যেটা হচ্ছে কি যে বাংলাদেশের আসলে সম্ভাবনা অনেক এখানে এখন আমরা আমি বলবো যে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি বাংলাদেশ আগে তো আমেরিকাকে বলা হতো এখানে অনেক কিছু করার আছে এবং আমাদের ইকোনমির প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরস আপনি যদি দেখেন একেবারে ঊর্ধ্বমুখী এবং এগিয়ে যাচ্ছে আর নিম্নমুখী যদি হয় তাহলে দারিদ্রের হার নিচের দিকে যাচ্ছে মানে এই জিনিসগুলি মানে সব কিন্তু পজিটিভ অর্থে এগুচ্ছে এখানে আমাদের যে অন্টারপ্রনর ক্লাস অনেকেই বলেন রাজনীতি ঠিক হইলে সব ঠিক হয়ে যাবে এটা আমার কাছে খুব ফ্ল্যাট স্টেটমেন্ট মনে হয় কারণ আমাদের অনেক কিছুতেই সমস্যা আছে ইটস নট অনলি পলিটিক্স বাট অবশ্যই রাজনীতি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য যেটা সবকিছুকে লিড করে কাজে রাজনীতিবিদদেরই সবচেয়ে মানে নেতৃত্বে যারা তাদেরই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিতে হবে এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মন্ডলী আজ এ পর্যন্তই আপনার সবাই শুভরাত্রি